E, geldiğimiz nokta toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında insanı çürütme operasyonunun en riskli dönemine geldik. Cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylere diyorum ki asıl sizler çok büyük bir kısıtlama, çok büyük bir özgürsüzlük içindesiniz. Bizler size yardım etmeye hazırız. Aile yapısını hedef alan LGBT tüm boyutlarıyla konuşuldu. Gençliğin o kimlik arayışı ve düzeni değiştirme isteği, enerjisi sistem tarafından LGBT'ye yönlendiriliyor. Çünkü LGBT'ye çağdaş, ilerici, Hatta solcu, eşitlikçi bir anlam yükleniyor. Biz bu programda meydan okuyacağız aslında. LGBT'nin eşitliği katlettiğini, eşitliğin katledildiği toplumlarda e, yaygınlaştığını, çağdaşlıkla ilgisinin olmadığını, insan haklarının savunulmasıyla ilgisinin olmadığını, aksine evet bu e, aileyi, e, milli devleti yıkıma uğratan bir e, emperyalist saldırıdır ama her şeyden önce insanı e, yıkıma uğratır. Toplumsal çürümeyi dayatan LGBT propagandasıyla neyin amaçlandığı ulusal kanalda görüş alanı programında masaya yatırıldı. Şimdi eşcinsellik ve transseksüellik öyle bir şeydir ki ister hastalık deyin, ister normatif davranış deyin, ister yönelim deyin, tercih deyin, fark etmiyor. Bireyin ortalama yaşam süresini 20-25 yıl kısaltan bir durumdur. Niye kısaltır? Çünkü o kadar yoğun cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalırlar ki başta HIV, AIDS virüsü olmak üzere. Alanında uzman isimler bilinmeyenleri anlattı. Farkındaysanız e, hep sanatçılar ön planda e, bu LGBT dayatmasında, e, propagandasında. Çünkü sanatçılar, Özellikle mi seçiliyor? E, tabii ki çünkü işin içinde propaganda varsa sanatçılar... Daha çabuk mu ulaşıyorlar kitlelere? E, tabii e, toplumun önünde rol modeller bir kere. Herkes onların yaşamına imreniyor. Yani ünlüler, milyonlarca insan onları takip ediyor, konserlerine gidiyor. Küresel elitlerin... Finansal elitlerin yeryüzünde dini İslam'ı tasfiye etme, İslam'ı tasfiye etme, insanı tasfiye etme, aileyi tasfiye etme, milletleri tasfiye etme, devletleri tasfiye etme. Ellerinde iki tane güçlü silah var. Programda cinsiyet değiştirme diye bir ifadenin doğru olmadığı, bunun cinsiyet iptali olduğu kaydedildi. Değiştirilebilen bir şey değildir. Cinsiyet değiştirilemez. Biz hani... Lafın gelişi olarak falanca artist cinsiyetini değiştirdi, hmm. erkekti, kadın oldu. İşte bilmem Amerikan bilmem ne aktör, kadındı, erkek oldu. Bu yanlış bir niteleme. Doğrusu Doğru cinsiyetin şey. iptalidir. Şimdi bir erkeğin ameliyatla kadın olması mümkün değil. Erkekliği iptal ediliyor, erkekliğe özgü organları alınıyor, biz ürologlar alıyoruz. Ona kadınlıkla ilgili bir organ yapamıyoruz. Rahim yapabilir miyiz? Ovaryum, yumurtalık yapabilir miyiz? Yapamayız. Erkeklik uzuvlarına sahip olan ve üreme hücresi olarak sperm üreten bireye biz erkek diyoruz. Kadın erkek olmuyor. Kadınlığı iptal ediliyor, rahmi alınıyor, yumurtalığı alınıyor ama asla bir erkek olmuyor. Programa Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeki Bayraktar, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ve Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Murat Demirbaş katıldı. İnsan gerçekliğini tahrip etmek isteyen, değiştirmek isteyen, insanı tüketmek isteyen hiçbir fikrim ve dayatmanın ne modernizmle tırnak içerisinde ifade ediyorum, ne medeniyet kuramıyla ifade edilebilmesi mümkün değil. Tırmanışa geçtiği, zirveye ulaştığı dönem 2011 yılı itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıdır.